నువ్వు ప్రేమించడం కూడా నేర్చుకున్నావు అనమాట కాదురా అసలు ఏం జరిగిందంటే ఒక రోజు ఉద్యోగం కోసం ఇంటర్వ్యూకి బయలుదేరా అసలు అప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది ఆ కంగారులో కనిపించిన కారణం లేపుతా అడిగా ఎవడ ఆపల ఇంతలో ఒక అందమైన అమ్మాయి పెద్ద కారులో వచ్చింది పాపం చాలిపడిందేమో ఆపింది చాలా థ్యాంక్స్ మీ ఊరేదండి విజయవాడ దగ్గర చిన్నగా ఉంది అదే మీ ఊరేదండి మా ఊరు ఇదేనండి చాలా మంచి ఊరండి మీరేమి అనుకున్నంటే మీ పేరు కూడా తెలుసుకోవాలి గౌరీ అండి సాక్షాత్ గౌరీ దేవిలా ఉన్నారు అదేమిటండి ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేది కూడా గౌరీ ఎస్టేట్ ప్రైవేట్ మీ పేరు మీ పేరండి వద్దులేండి అదేమిటండి పేరు చెప్పడానికి ఆడపిల్ల సిగ్గుపడుతున్నారేమిటి ఏమీ లేదండి మీరేమైనా అనుకుంటారా మనని ఇందులో అనుకోవడానికి ఏముందండి చెప్పండి శంకరం అండి అయితే ఏమి లేదండి మీ పేరు కూడా గౌరీ కదండి నా పేరు శంకరం అని కావాలని కల్పించి చెప్పారనుకుంటారేమో అండి పలేవారండి నీ పేరు శంకర్ సార్ శంకర శంకర్ రావా శంకర శాస్త్ర శంకర చౌదర శంకర రెడ్డి శంకర్ రావు అండి శంకర నువ్వు జైలుకి వచ్చావు ఇంటర్వ్యూ కదా ఇంటర్వ్యూ ఏమిటి ఆ గడ్డం ఏమిటి వేషం ఏమిటి ఇలా ఉంటాడు ఉద్యోగిస్తాడా రా చెప్తారా చూడు ఏ రామచంద్రమూర్తి మా బాసు చాలా సోషల్ ఆయనకి వర్కరు బాసు అన్న తేడాలు ఏమీ లేవు అని చెప్పి ఏం చేస్తా ఉంటే లోపలి కలగానే ఎదురు ఆయన కూర్చునే కూర్చుని హాయ్ మిస్టర్ రంగారావు హౌ డూ యూ డూ అనాలి నువ్వు లోపల కలగానే ఆయన విజయం చెప్పేసేవరకు వెంటనే ఉద్యోగం కాయం చేస్తారు నేను విషయం చెప్పిన ఇదేమిటి అనుకుంటున్నారు చుట్టూ అనుకుంటున్నారా కాదండి నిజం నిజం మాట్లాడో నాకు బాగా అలవాటు చూడండి బిగ్గు నీకే ఉద్యోగం రావడానికి చిన్న కిటుకు చెప్పనా చెప్పండి బాబు ఏం లేదు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళగానే ఒక సిగరెట్ తీసుకుని నోట్లో పెట్టుకో ఒక సిగరెట్ బాస్కి నువ్వు సిగరెట్ వెలిగించి గుప్పు 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 మొని పొగ ఆయన మొహం మీద వదిలే అయ్యి బాబు ఏం మైండ్ లేదయ్యా ఆయన చాలా గమ్మత్ అయిన మనిషి ఎవరైతే తన మొహం మీద గుప్పు గుప్పు పొగ వెళ్తాడో వాడికి ఉద్యోగం ఇస్తాడు సిగరెట్ కాదు అలవాట్లేదు సిగరెట్ నేను ఇస్తానయ్యా ఇంత వెళ్ళు తీసుకోండి సార్ ఈ బ్రాండ్ మీ బ్రాండ్ కదా సార్ పర్వాలేదు కూర్చోండి సార్ నువ్వు మీరు కాదయ్యా కూర్చోండి నువ్వు రావయ్యా షేవింగ్ పర్వాలేదు కూర్చో కరివేపాకు అవి ఇక్కడ దొరకవు నమస్కారం అండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి 
పొంగాలి <laughs> మా అమ్మాయి గౌరి పుట్టినరోజు పండగ ప్రతి ఏడు చేసుకుంటాం కానీ ఈ పుట్టినరోజు పండగకి చిన్న విశేషం ఉంది ఈ పుట్టినరోజు కాబోయే పెళ్లి రోజుకు నాంది రోజు మా అమ్మాయిని మా ఇంటి కోడలుగా చేసుకుంటాము మా ఇంటి కోడలుగా చేసుకుంటామని అందరూ అడుగుతున్నారు అలాంటి వాళ్ళని మాత్రమే ఈరోజు పిలిచాను ఇందులో ఎవరిని అవునన్నా ఎవరిని కాదన్నా మిగిలిన వారు బాధపడతారు అందువల్ల ఆ నిర్ణయాన్ని మా అమ్మాయికి వదిలేశాను చూడమ్మా నా గౌరవాన్ని అంతస్తుని భంగపరచవని నీ మీద నాకు విశ్వాసం ఉంది అందుకే నీ మీద ఒక బాధ్యత పెట్టాను ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ నా అంతస్తుకి హోదాకు తగిన వాళ్ళు ఇందులో నీకు నచ్చిన వారిని ఎవరినైనా సరే వరుడుగా ఎందుకు ఏమిటానా ఇది పెళ్ళి అనుకుంటున్నారా లేకపోతే దుకాణానికి వెళ్ళి నచ్చిన వస్తే ఏరుకుని కొనుక్కోడు అనుకుంటున్నారా ఇది ఈ రోజు కొత్తగా వచ్చింది కాదు తరతరాల నుంచి మన పురాణాల నుంచి చరిత్రల నుంచి వచ్చిన స్వయంవరం వందలాది రాజులు యువరాజులు కూర్చొని ఉండగా రాజకుమారి తన చేతిలో పూలమాల పట్టుకుని ఒక్కొక్కళ్ళనే చూస్తూ ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళ మెళ్ళో పూలమాల వేయటం ఒక ఆచారం కదా ఇది అంతే ఇందులో కూడా తప్పేం లేదు ఎవరు ఏమి అనుకోరు నీకు నచ్చిన వాళ్ళ మెళ్ళో పూలమాల వేయి కేవలం నన్ను అవమానించడానికి ఈ పని చేసా ఇందులో అవమానం ఉందానా నాకు ఆయన అంటే ఇష్టం ఆయనకి నేనంటే ఇష్టం ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నాం అంతే మిస్టర్ శంకరం ప్రేమించుకున్నారా ఆమెతో నీకు ఎప్పటి నుంచి పరిచయం ఉద్యోగం వచ్చినప్పటి నుంచి ఆమెతో నీకు పరిచయం ఉన్నట్టు నీ వ్యవహారం సాగుతున్నట్టు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు మోసం చేయాలనే కదూ లేదండి నాకు కూడా తెలియదండి ఏమిటి ప్రేమిస్తున్న సంగత నాకు పరిచయం అయింది మీ అమ్మాయిగా కాదండి ఒట్టి కబురిగా మీరు మీరు పైకి వెళ్ళమన్నారే అప్పుడే తెలిసిందండి నాకు సహాయపడ్డ దేవత మీ అమ్మాయి అని తెలిసిన తర్వాత నిర్ణయం అడగాల్సింది ఆయన్ని కాదు చెప్పాల్సింది ఆయన కాదు మరెవరు నేను నా నిర్ణయం పెళ్లి అయితే ఈ పెళ్లి జరగదు ఎందుకు జరగదు నానా మీరేగా అన్నారు ఆయనంత బుద్ధిమంతుడు ఈ ప్రపంచంలోనే లేడని ఆయనంత నమ్మకస్తులు కాగడ పెట్టుకుని దేశమంతా వెతికి నాకు కనిపించరని కృషి దీక్ష పట్టుదల విషయంలో ఆయన పేరు గెనిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో ఎక్కాలని ఇన్ని లక్షణాలు ఉన్న మనిషి ఇంటి అల్లుడు ఎందుకు పనికిరాదు నానా ఈ ఇంటి పనివాడు ఇంటి అల్లుడు కారాదు అయితే అంతస్తులు కూలిపోతాయి ఏ ఇంటికైనా అంతస్తు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భూమిలో ఉండి కనిపించిన పునాది నుంచి వస్తుంది ఆ పునాది మీ దగ్గర పనిచేసేవాడు వాళ్ళు కూర్చోపెట్టేనే మీరు అంతస్తు మీద కూర్చునేది అంతస్తులు కట్టిపెట్టి మీరు అన్నమాట ప్రకారం పెళ్లి జరిపించండి నా కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా ఈ పెళ్లి జరగని వరం మీ సామాన్లు ఇక్కడున్నాయి అంటే వెళ్ళిపోమంటున్నారా అవును చాలా సంతోషం తన బిడ్డకి పెళ్ళి 
కొత్తగా గడపలో కడుగు పెడుతుంటే కుడికాలు లోపల పెట్టి రామా అని అంటారు కానీ ఆ లోపల పెట్టే కాలని బయటికి నడితే కన్న తండ్రి ఇంతవరకు చరిత్రలో లేరు ఉంటే అది మీరొక్కరే వస్తాను ఎక్కడుంటారు మీ ఇల్లే ప్రపంచం అనుకోకండి నేను కాదంటే ఈ ప్రపంచంలో మీకే ఇల్లు దొరకదు ఇల్లు లేకపోతే చెట్లుంటాయి చెట్లు కింద నీడలుంటాయి నాకు తెలుసు చెట్ట చివరకు నువ్వు ఉండబోయేది అక్కడే నీ బ్రతుకు తెల్లవారేది అక్కడే నీ దారిద్ర్యం బజారున పడేది అక్కడే నీకు పుట్టబోయే బిడ్డలు ఏ దిక్కు లేక నడి రోడ్డు మీద అడుక్కు తినేది క్షమించండి నీ బిడ్డల గురించి మాట్లాడే హక్కు మీకు ఉంది కానీ నా బిడ్డల గురించి మాట్లాడే హక్కు మీకే మాత్రం లేదు ఇప్పుడు అడుక్కు తింటారో లేక మిమ్మల్ని రోడ్డు మీద పండేవకుండా చేస్తారో నా చేతుల్లో ఉంది నీ మేడ లేనంత మాత్రాన మాకు నీడ దొరకదని నీ డబ్బు లేనంత మాత్రాన మా కడుపులు నిండదని మీరు నిద్ర లేకపోతే ఈ ప్రపంచమే తెల్లవారదని పిచ్చి భ్రమలో పడకండి ప్రపంచం మీరొక్కరే కాదు ప్రపంచంలో మీరొక్కరు మాత్రమే మీలా బ్రతకలేకపోవచ్చు మాలా మేము బ్రతకలం బ్రతకగలరు నా పేరు చెప్పుకోని అవసరం లేదు ఏ రోజు ఇంతో పెళ్లి జరిగితే మీ అంతస్తు కూలిపోతుందన్నారు ఆ రోజే తండ్రిగా మీ పేరు మర్చిపోయాను సంతోషం ఆ పని నువ్వు చేయగలిగితే తండ్రిగా అంతకంటే నాకు గౌరవం మరొకట్లేదు ఇప్పుడే కాదు నేను చచ్చిన తర్వాత కూడా నా పేరు చెప్పుకోకూడదు నిజంగా నువ్వు నాకే పుడితే నేను చచ్చిన తర్వాత కూడా నా శవాన్ని చూడటానికి రాకూడదు మీ వ్యక్తిత్వాలకి ఆమెను అభినందించాలో నిన్ను అభినందించాలో తెలియటం లేదురా 